Buenos días. ¿Usted acaba de llegar? A ver, ¿quién cruzó la frontera? ¿El niño solo? ¿Me prestas, por favor, el papel que te dieron en la casa hogar, que tiene una fotito tuya? Sí. Por favor. ¿Y cruzaste solo? Sí. ¿Sin papá, sin mamá? Ok. ¿Tiene abogado? En este momento el sistema de inmigración está absolutamente repleto de casos de menores de edad y de familias, repleto. De los 100 casos que nos entran mensualmente, nosotros en este momento tenemos la capacidad de tomar aproximadamente entre 5 y 6 casos. El papá de Jesús, ¿dónde está él? No, él lo mataron, el papá de Jesús no lo mataron. ¿Y Jesús te recuerda de lo que pasó ese día? Mm, el primo mío que me pasó un tiro aquí. Yo no puedo imaginar que esto, puede ser, que esto debe ser bien difícil de hablar, pero es importante saber lo más posible lo que le pasó a ustedes. Fue que lo bajaron de la moto. Estamos sentados todavía. Lo bajaron, a mi papá lo, lo bajaron de la moto. Iba porque había un cuento ahí. Y me mataron. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años. 18 años. ¿Y dónde está tu mamá? Mi mamá está en Guatemala. ¿Y tu papá también? Mm, mi papá se murió. Eh, lo mataron. ¿De dónde eres? Ah, soy de Honduras. ¿Y viniste solo? Vine con mis hermanos. Mis padres ya estaban aquí. Que, que ese fue el día en que los encontramos con mis padres aquí en Estados Unidos, después de estar en inmigración. Yo quiero entender las razones que viniste a los Estados Unidos. Entonces... Es algo muy difícil lo que hemos pasado yo y mis hermanos. Es algo súper difícil que casi nunca me ha gustado contarlos. Ni, ni a mis padres casi no, nunca lo, les he dicho de eso. Porque acá a, a ese, a ese mataron a mi primo. Después mataron, mataron al, al papá de mi prima. ¿Pero piensas que hay una razón que esta gente en Honduras quiere matar a la familia? A ver, tal la razón no sé.
Yo me acuerdo cuando se fue mi mamá. Yo creo que yo, te, yo tenía como un quinto grado en la escuela. Cuando uno queda solo y los papás de uno se vienen aquí, los marreros llegan. Y... El sueño mío era de poner a estudiar a mis hijos, darle una mejor vida. Ahí en Honduras hay una pobreza, pero pobreza fea. Que a veces hay comida, a veces no hay comida. A veces pura sal comen los míos con tortilla. ¿Cómo los trataron cuando los agarraron? ¿Cuando pasaron el río? Era un hombre, era un pelón. ¿Un pelón? Sí. ¿Y qué les dijo? Le dijeron que como estaba bromeando, yo tenía una pistola. ¿sí? ¿Y pensaba que tú tenías una pistola? ¿Qué les quitaron? Todo lo que llevábamos. ¿Sí? Nosotros llevábamos ropa, más cosas y todo lo botaron. ¿Y lo que llevaban así, lo que es cinto y todo eso? No, eso también. Como él es pequeñito, él no sabe nada lo, de las historias de los otros, los otros niños. Pero tienen que saber cuando salieron de Honduras, cuando entraron a Estados Unidos, en qué parte entraron y qué fecha entraron. Te van a preguntar, tú vas a contestar. Cuando yo me vine, la aldea estaba bien. Era una aldea de paz, mucha tranquilidad. Me voy para allá, pero también mis hijos van a quedar bien cuidados con mi mamá. Pero ya luego, estando yo aquí, ya fue cuando empezó todo. El primer video que me enseñó el, el marero que, que, que me amenazaba y ya él decía, mira, a este lo estamos matando porque no quiere pagar, no quiere pagar. Y, y ellos decían, hey, te va a pasar lo mismo a ti. Y ya él comenzaba a machetearlo y le daba con machete y, y paz. Y, y usted escuchaba lo, lo, el, el sonido real de donde sonaba el machete en el hueso y de repente paz el pedazo por un lado, después agarraban y otro. Sentía que lo que le pega aquel calor frío, que los perros hasta se le paran. Sentía aquel miedo, que el miedo real de donde uno siente que le puede pasar lo mismo a uno. Si ya uno no quiere estar con ellos, ellos comienzan a decir que te vamos a hacer daño a ti, a tus hermanos. La peor amenaza que me hicieron a mí fue cuando, cuando vinieron y me dijeron que iban a matar a mi hermano, que iban a violar a mi hermano y que me iban a matar a mí.
No es fácil, dijo en el país de uno. Primeramente, ojalá que Dios lo permita que nos dé los papeles. ¿no? Solo en eso pienso, todo el tiempo cuando me levanto. Y... Si Dios nos permite, vamos a estar legalmente. Es como le dije cada vez, de que hasta cuando lo miran a uno en una tumba, ya, ya le dan los papeles. Pero ustedes tienen casi el mismo caso, parecido, ¿no? Y el yo... mismo, como así, como que vimos lo mismo, no. Diferente. Sí. Diferente. Aunque ellos no saben nada, pero... Uh -huh. Solo uno sabe lo que se llevó, Dios. Dice que sus hermanos no saben todo. No. Algunas cosas. Solo la miran bien formadita ya y ya van. Bueno. Le doy gracias al Señor por... Me escogió, ¿verdad?, mi casa para que vengamos aquí, pues, a, a escuchar la palabra del Señor. Gracias, gracias. Que para ti no hay nada imposible. Tienes poder, Señor amado. con inmigración tiene un número A. Ese mismo número está viniendo también en los papeles que le están dando a, a los jovencitos que están recibiendo como refugiados. Pero tienen que seguir las leyes que les da el refugio. Tienen que contar todo lo que les pasó en Guatemala, en Salvador, o Honduras o en cualquier otro país, porque tal vez hay unos entre aquí, tal vez califican para un asilo político, pero tienen que buscar un abogado. Los casos de inmigración son 100% discrecionales, son basados en la evidencia y la realidad es que es basado en el juez que les toque en ese momento. Permiso de trabajo no es una residencia. Migración estuvo en mi casa, este, en la, como a las cuatro y media de la mañana. Mi niño, el grande, me llamó y me dice, mamá, dijo, hay unos hombres rodeando la casa. Déjalo, hijo, dije, yo ya voy a llegar ahorita, no abras la puerta. Y sí, cuando yo llegué ya habían como cuatro carros y como diez de ellos. Yo ahí llegué y les dije, buenos días, señores, ¿qué se les ofrece? Abrí tu puerta. No, le dije. Mire, señor, le dije, tengo cuatro niños vivos sola con mis hijos. Mi esposo, ustedes me lo deportaron, le dije. Ya me quitaron todo y todavía me están molestando. Ya no tengo nada. We know that so far they have picked up 121 individuals. Primarily, it's been in the homes. Maybe they might not go to the home, for example, looking specifically 
for your client because their client's not a priority, but maybe your client lives with somebody that's a priority or the next door neighbor, somebody that's a priority and so kind of gets, that's how we know that raids happen, right? It just depends on their individual officers that are there. They have a lot of discretion. Um, and if somebody has an order of removal, I think that in these kinds of times, we need to be advising them accordingly. Mira, volvió a caer de vuelta a otra corte para los que la gente que vivía aquí, mira. Yo no sé por qué no cambian las direcciones a ver quién será esto, porque no han cambiado la dirección. No sé. ¿Cómo se llama? Anete. A Anete. Anete. An ¿Dijiste cuenta que la policía vino dos veces aquí a la casa y que ya han estado solo? Mira, le veo a yo no le abro la puerta a nadie. Dice que estaba dormido y entonces llegó la policía. Le preguntó por un muchacho que la esa gente vivía antes aquí. La primera vez estaba solito y habló con él. Y le dijo, y entonces le dijo, ¿se encuentra no sé quién porque se llama? Ay, ¿Cómo se llama? Y que le dijo, ya no, no está. Y si tú me estás mintiendo, dije que le dijo la policía. No, yo no estoy mintiendo. Si quiere pase y busque, él no vive aquí, nosotros lo acabamos de pasar para aquí. Y que le dijo, no me estás mintiendo. No, dije que le dijo, ya yo no, yo no lo, yo no lo estoy mintiendo. Una información frente a mí que dice que los menores indocumentados que sean detenidos tras cruzar la frontera de Estados Unidos nunca deberían ser separados de sus padres y esto según la Asociación Americana de Pediatría, la cual se opone a una medida que... Dale un poquito de... Rosita. Mi pel... Hola, mi amor. Bien. Sí, aquí está. Aquí te lo voy a... Para que lo mires qué peludo está, ya va a ver. Ya vas a ver. ¿Ves? Mira. Mira qué grande está. Lo, deja, lo te dejó botada. Mira qué grandote está, Jewir. Cuando yo hablaba con ellos, yo les decía, eh, ¿cómo están mis amores? La niña pegaba una llorada cuando hablaba conmigo. Uy, oh, ella me partía el alma. Y le decía, hija, no me haga eso. No llore, mi amor, no llore, mi amor. Bueno, yo creo que yo no, nunca entendí por qué mami se había venido para acá. Porque me hizo mucha falta. De muchas maneras. 
Nadie nos cuidó como ella. Nadie nos abrazó. Mira, a veces nosotros necesitábamos un abrazo. En ese instante no. Pero gracias a Dios que ya están acá y yo me siento... Tú sabes, tú eres madre, tú no, no, yo creo que tú no te imaginas porque nunca te has separado de tus hijos. Yo estuve cuatro años separada de mis hijos y yo sufrí bastante. Yo después me arrepentí de haberlos dejado a mis niños, pero a veces uno se viene para acá por lo mismo, para mejorar. No es igual cuando está uno sin la mamá. No es igual, todo cambia. Estuvimos un tiempo con mi tía, pero no fue igual, ¿me entiendes? No, daba, no nos daba el amor de madre. Uno. Por eso, pero no igual ser. siempre lo necesitábamos porque imagínate, a veces uno se enfermaba y necesitaba a él. Bueno, yo sinceramente desarrollé en ese instante, en esos momentos, yo la necesité demasiado. Y ahí quería, digo, mi mamá, estoy acá y mi mamá no supo, ¿me entiendes? Bueno, siempre soñé todo eso con ella, pero no se pudo, no se pudo. Ya no se pudo. Ni con ella ni con mi papá. Eh, hace unos 20 años yo estaba como ustedes, con ganas y a lo mejor no saber cómo poder llegar. Va, sean honestos con nosotros, díganos cómo podemos ayudarlos sin miedo, con confianza y con honestidad. A mí me gusta mucho el fútbol y yo sé que se puede estudiar para, para coach profesional, 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 yo sé que se puede estudiar para árbitro, o sea, hay muchas opciones. Yo quiero estudiar, eh, no policía, sino que quiero ser como un FBI encubierto. Uh -huh. mm. Pero para entrar al FBI lo que te pide es un bachelor's degree. En Honduras no, sé, no sabía mucho porque no, no seguí estudiando, más trabajaba que estudiar, mi estudio lo dejé atrás y seguí trabajando. ¿Qué estabas estudiando allá? No, allá solo llegué hasta el grado sexto, hasta ahí nomás, y no seguí estudiando. Porque una, me vine para acá y los problemas que tuvimos. No, no, sí. Yo una vez, cuando fuimos al colegio, me, le dije que llegaban gente a mi país a ayudar a gente pobre. Y eso me gustaba mucho a mí. Y eso me gustaría a mí, ayudar a muchas personas. Nunca me imaginé estar otra vez con mi familia aquí. Pero gracias a Dios, y tengo la oportunidad y quiero aprovecharla. Salir de la casa de mi abuela, de Honduras. Pasamos 12 días viajando para poder llegar aquí a este país. Por Guatemala, por México. Usted cuando entra ahí, casa abandonada. Cuando usted mira los grafitis, uno sabe que, que, que hay mareros ahí cerca. Y pasa días sin hacer ruido, siempre quedito. Mi hermanito el pequeño, él no quería venirse, él lloraba en el camino, pero siempre yo le venía diciendo, no, tranquilo, ya, ya vamos a llegar a la allá de mi mami, vamos a llegar, y él, él lo, la única forma que lo podía contentar a él. Pero ya después llegamos a la mera frontera de Estados Unidos. Ah, de repente pasó un helicóptero dando vueltas ahí, y de repente vinieron las patrullas. Cuando los montaron, los montaron todos amontonados. Perreras creo que le dicen a ellos son... Porque digo, los aquí los, los matan y los tiran al río y, y nadie se va a dar cuenta.
Okay. ¿Cómo te sentías durante la entrevista? Yo estaba nervioso. Sí. Uh -huh. Casi no me, casi no me acordaba de muchas cosas. Pero el oficial, en tu caso, era una mujer nueva en la oficina porque era como tratamiento de ella. En, entra, uh -huh. No sé la palabra, como entra en... Entrenamiento. Ajá, entrenamiento uh -huh. de ella. Uh -huh. Ah, entonces quiere decir que fue a aprender conmigo. <risa> Por eso. Aprendió conmigo entonces y me, me canceló. Qué va. <risa> y por eso la, la jefa um, estaba ahí también. Qué va. Entonces para mí no era justo. Mm. Y no es Porque justo. No, to, toda la gente está nervioso en las entrevistas. Está bien raro todo. Pues sí, si sí, ella no sabía para qué se metió <risa> ahí conmigo a aprender. Que, pero bueno, ya pasó todo. Uh -huh. Como lo he hecho, hecho está. The idea of bringing it back to the asylum unit mm -hmm. is we get one more chance before it goes to the judge. Right. Right? And if they reconsider it, boom, it's done. Right. He, his, his case is decided. And everything is fine. He gets on with his life. The problem is um, how do we get it back to them? Okay, what we know is that Fernando was being targeted because they knew that he had family in the United States and that he was receiving money directly from the United States, and mm -hmm. that's why they targeted him. They knew that he had siblings. They knew about his sister, China. They knew she was a very attractive young woman, and they threatened to rape her. And knowing that, they started to extort him, and he did everything he could to try to keep them at bay. But once the family member was murdered, and that's why they ultimately fled. Fernando told me that after he fled, like when he came mm -hmm. to the United States, there was, um, his grandmother told him that they had come around looking for him and that his cousin who was still living with his grandmother told him that they were also looking for him. So he had, right. and that was included in his I-589 and that was included in his affidavit. But we don't, we don't know from those statements why they were looking for him. They were looking for him to pay because he had always made the extortion payments. I'm trying to think of reasons for legal reasoning that they can use to deny your motion. So let me... We're going back to that? Yep, let me play it out. And okay. Let me see. So let me play <laughs> it out. So well-established kinship ties, basis for asylum, mm -hmm. nexus. Yes. So they wanted to attack Fernando's family as a way to get to Fernando because he was the one paying the... the he was the oldest, He was yeah. the oldest, he was the head he of the household. He was basically household. head of the household, right. right. When did he turn 18? Um, he turned 18 in February of 2016. So when he had He's his... He's 19 When he had old. his interview, he was already over 18? You're yes, I filed it before his right. 18th birthday, but we had the interview when he was over 18, which is, again, why I point out in the motion to remember that it should be, the persecution should be viewed as through the eyes of a child, because they often yeah, yeah. try to put yeah. that on them, yeah. like, oh, there's yeah, changed yeah. circumstances because now he's an adult, and so... Right. Okay. Um, let's just see what we can get. Okay. Cuando hablé sobre lo que me pasó en Honduras. Entonces eso me, me llena de tristeza, pues. 
Primero un muchacho, después un señor y después otro muchacho. Entiendo. Y ya después, yo no sé, pero entré un, en un pánico de salir. A mí me daba miedo salir. Y nada más salía cuando estaban las luces del campo encendidas. Nunca dije nada. Yo me preocupo mucho por mi papá. Que no, ellos no tienen nada. Los pueden mandar. Y si los mandan ellos, ¿con quién los vamos a sacar nosotros aquí? Porque lo único que queremos es estar con ellos. El seguro médico no era requerido para usted porque no tiene social security. So. Y yo digo que con por qué, no sé, bueno, por lo no tener papeles uno acá. Mañana, ¿verdad? Mañana no, tal vez, tal vez para el lunes, sí. Eh, ¿No te acuerdas, Fernando, cuando a ti te gustaba que te amarrara comida yo? No. <risa> pero para ir a comer allá, pero usted siempre te llevaba a las limpiadas, a sembrar. Más a sembrar y a regar a uno. Mm. Mm -hmm. Te llevaba siempre. Te llevaba a vos, te llevaba a la china. Mauricio estaba chiquito. Mauricio no. Ya cuando usted se vino para acá, ya. Yo ya me sentí como que yo me quedaba de cargo con, con, lo, con mis hermanos allá. Claro, porque yo siempre te decía eso. Sí, yo siempre se lo di. Uh -huh. Y también yo siempre te decía, pues, tú eras el hombre de la casa, el mayor de todos, tenías que cuidar a tus hermanitos. Yo sé, pero imagino todo güero. Todos estábamos pequeños. Uh -huh. Aparte de que yo siempre cuidaba a mi hija, allá me tocaba estar cuidando todo. Y como todos íbamos casi juntos a la escuela, ya me, to me tocaba estarlo levantando a todos para que se cambiaran, para que llevaran las tareas. Siempre cuando me hacían falta cosas, me a veces trabajaba. Y si me quedaba tiempo, me iba a jugar pelota. Cuando nació, claro, lo parí de 15 años. Era una niña también yo. <risa> una niña cuidando a otro niño, una, otro niño. Antes fue diferente, pues estaba usted allá. ¿no? Casi nadie se metía con uno, usted siempre estaba claro, pendiente de todo. protegía de todo siempre. La comida del tiempo y todo, pero ya después es diferente porque... <coughs> porque ya la, la demás gente no lo van a cuidar como los padres aún. Yo me acuerdo cuando se fue mi mamá. Yo tenía 12 años y mi hermano tenía 5 años. Con yo desde que ya nació, yo siempre he sido bien pegado con él. 
él siempre ha sido pegado conmigo, yo lo dormí en el brazo mío, yo pequeño, los dos pequeños así. Open it up to page 424. Okay. I am six. I am this. Zip. I am zip. I am this is zap. Zap. Very good. When we are dog. Uh -huh. So I am zip and this is zap. And we are dog. Dogs. Okay, look at the picture. When we what? <laughs> <laughs> we uh, want. We want a big bed from Zach and a little bed for Zip. Zip. Very good, John. También estaban locas y mataron a alguien. Yo lo, yo lo, uno oye que dispararon y mataron a un señor. Creo que era primo de mi, abue, de mi, mamá, mi papá o amigo. No, no sé cuál era. Mi papá lo conocía, lo conocía y después lo miró, estaba. Lo dispararon en la cara. Mucho tiro por todas partes. Y cuando dispararon, nosotros oímos, estamos en la casa, oímos y todo, lo dimos cuenta que. Se habían muerto. Lo orgulloso que te debes de sentir tú, la experiencia que tú tienes de todo lo que has pasado en ese camino, la mayoría de los niños no lo tienen, los de tu clase. Y tú lograste llegar a esa meta. ¿Cuál era la meta tuya? ¿Cuál era el final? Venir a este país, ¿verdad? Y unirte con tu mamá y tu familia, ¿sí uh -huh. o no? Sí. ¿Y lo pudiste hacer? Sí. ¿Qué fue lo más difícil de ese camino? Que lo, que lo pusiera en una hielera. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? En nueve días. ¿Nueve días adentro de él? Sí. ¿Y a, a dónde ver. dormían? En el piso. Tuvimos nueve días. Nueve días estuvimos ahí encerrados, sí, sin la luz. Mis hermanos también, pero lo único que hacía es que yo abrazaba al más pequeño por el frío que había ahí, porque el frío era demasiado. Y yo les dije, mis hermanos, ¿por qué no lo van a mandar? Y él me dijo, no, tú solo estás allá. Pues no me voy. Y le dije, no, no, yo me metí otra vez para adentro, para la celda. Y le dije, no, no, yo no me voy a ir. Le dije, si no se van mis hermanos, no me voy yo. Cuando ya iba a hacer la entrevista de migración, buscar el asilo, me dio miedo también a mí. ¿Qué le podrían decir a Jan? O, o si lo podía lograr, no lo podía lograr. Hola, mi suegra querida, ¿cómo está? Llegando a trabajar. Oh, doctora, ya. Y eso que sí trabaja bastante, ¿vieron cómo trabaja? Y bien, se van desde las 5.45 y viene como a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Mm, viene más primero él que mí porque yo estoy saliendo a las 9 y media de la noche de trabajar. ¿Y la china? 
Sí, pero sí, está bien. Pero no bebe, No, no. No, lo olvides, los niños míos no, ya. Nada, nada, ellos van a la iglesia conmigo, ellos van para la escuela, vamos. Bueno, no, en Honduras la mamá de mi mamá se llevaba más él y, y yo me llevaba con la mamá de mi papá más. Porque cuando yo llegaba en la casa, la, la, abuel, la mamá de mi papá, ahí todos mis tíos eran bien, eran bien conmigo, va. Mi abuela, todo, cuando estaba en la otra casa, no me gustaba. Nosotros... Bueno, aquí no salimos mucho. Yo a veces salgo con mi novia. Ya, me paso chiquita. Como estoy cerca salgo, ¿eh? Pero como salíamos en Honduras, no, en Honduras andábamos en la calle, jugando con los amigos, salíamos al campo. Y aquí casi nadie conocemos. ¿Y por qué no quieres seguir? Quiero, quiero como aprender más el inglés porque ya no, como que no me enseña mucho. Eh, nosotros enseñamos las clases en inglés y en español. Es como el estudiante quiera. ¿Qué edad tú tienes? 16. 16. Entonces, bueno, el programa ofrece clases en la mañana de 9 a 12 y en la noche de 6 a 9. Si tú le pones pasión, sale. Remember, all of this vocabulary is going to be part of your listening exam, okay? And Ms. Gina, what is your last name? Gina. Excellent. Where are you from? Haiti. Haiti. All right, good. Are you married? No. Good. I'm single. You're single, eh? Hey. <laughs> okay, Aguinaldo, okay, what language do you speak? I speak in Portuguese, English so so, Spanish <laughs> so so, más o menos. <laughs> uh, okay. Where are you from? Uh, from Honduras. How long have you been here? Mm. Two, two and a half. Two and a half. Two and a half months? Years? I guess one. Years. Years. Two and a half years. Hello. Hola. Fernando, pues recibiste la carta de la casa o no? No, solo recibí el mensaje. Bueno, la verdad fue que no sé, porque mami fue que me. No, no le pregunté a mi mami si ha agarrado no. carta, pero yo no he visto una, ninguna carta. Solo miré el mensaje que usted me mandó. Ya, ya recibí la carta hoy. Okay. Y básicamente tenemos otra fecha, ¿no? Para la audiencia. Tenemos que esperar, porque no sé exactamente por qué la jueza quiere cambiar la fecha. ¿La jueza? Tiene que fiar una audiencia de los méritos para ti en la próxima audiencia. Ajá. Bueno, la única pregunta que yo tengo es ¿qué, qué, qué podemos hacer por mientras viene la otra audiencia o, o no hay que hacer nada? Tiene que enfocar en, en tu vida aquí mientras estamos esperando. Tú tienes mucho tiempo aquí para trabajar, para estudiar y no tiene que preocupar sobre una orden de deportación por lo mínimo. Ok, Fernando. Cuídate. No estoy pensando lo mejor, pero a veces, a veces me estreso, a veces de tanto pensar y que no hay que pensar si, si me quedo o no me quedo. Pienso lo mejor que va a pasar o, o yo pienso que sí, me va a decir sí, ya tienes tu residencia, te puedes quedar y ya vivir una vida normal sin nada, preocuparte por otra cosa, que, que si una vez estoy aquí y otra vez estoy allá, no, no se sabe. No, no, no sé qué pensar ya. Porque así como estoy aquí, puedo estar en Honduras de un día para otro. Porque no, no es algo... 
Sí, a, la, a mi hermana me la, ten, me la tenían que dar a mí, a los demás a mi hermana. No creo que es algo que no tiene sentido, que si se la den a uno, no se la den al otro, y al otro lo mandan para Honduras y los demás se queden aquí. No sé, la verdad. Ok, mira, la carta que mandaron de Jan le mandaron el asilo de un solo. Y eso es lo que yo no entiendo. Es el mismo caso. A este de Fernando se lo negaron. Y es el mismo caso porque son hermanos. Pasaron todo lo que pasó uno, pasó el otro. Y no entiendo, no, te, no termino de entender yo todavía. Y como dice que, que hay una edad, una cierta edad, como está pequeñito, por ejemplo, Jan se lo aprobaron enseguida. Es por la edad de los niños. Tengo que orarle a Dios para que se me... Para que se me... Sí, es lo que tengo que hacer. No orar. Yo lo que he pedido a Dios es que yo, yo sé que, Dios, eh, que el caso de los niños está en las manos de él. Está en las manos de él y, y, y él es el que sabe la, mejor las cosas. Es el que decide todas las cosas. Pero siempre hay que estar orando para que Dios me... apresure más las cosas. Today's meeting must relate to the county's policy regarding immigration detainer requests from the United States Department of Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement. Okay, so um, before we start entertaining the items, is that uh, we will recognize the mayor uh, for a statement. This afternoon is a repeat of what I've already said uh, many, many times regarding Miami-Dade County's policy related to detainer requests from the federal immigration. Miami-Dade County is not, has never considered itself a sanctuary community. We can't afford to lose federal funding, and that's why I think it's necessary to honor the federal government's detention request. Cannot be about money, Mr. Mayor. It must be about justice. It's not a law. It's application to us. It's a request, simply a request, and one we are free to reject. Okay, we have a motion and a second. Call the roll. Commissioner Levine Cava. The record needs to be clear. Everyone short of a citizen can be picked up for violations of immigration. Commissioner, just vote. No. Commissioner Diaz. Yes. Commissioner Moss. Yes. Commissioner Martinez. Yes. Commissioner Suarez. No. Chairman Bovo. Yes. Motion passes nine to three. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Tú sabes que los mandaron el mensaje de que no salieran pues, porque había muchos retenes. Solo fuimos ahí donde íbamos y de ahí los regresamos de nuevo. Porque no los pudimos bajar. No compramos nada. Dios sabe el plan que tiene para bien para nosotros. No sé si será bueno o será mal.
¿Aló? Sí, Carmen. ¿Ya ha sabido de ha, ha sabido de Eduardo ya? Ya salieron de allá, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Uh -huh. Entonces, por eso, por eso, el miedo y acuerde que no lo marlo, marlo como así. Ay, Carmen, anoche. Anoche Marlon no paraba de llorar, es el niño, no paraba de llorar, mi hermano. Ay, Dios. yo me dolía mi corazón, yo quisiera y quería estar allá con él. Y yo le decía a mi hijo, no llores, no llores, cálmate, tú tienes que darle fuerza a tus hijos también, no estés llorando. Ay, gracias a Dios no le hicieron nada a los niños. Si no... Ellos miraron todo, los niños miraron todo. Eso es lo que yo... No, no entiendo, de verdad, tanto odio, no sé, enfrente de los niños. Él es el único que sabe realmente cuál es tu problema más urgente. Él es el único que sabe. Necesito, yo necesito que la maldición de nuestras vidas ayuda a que nuestro corazón con paz en el nombre de Jesús o sea, me encajaron al día por las cinco ya es bien ¿cómo? bien bien 210. Se lo mandé por Wester, yo lo mandé por Wester Junior. Dile mami que si tiene ahí cerca el Wester Junior que lo vaya a sacar ahorita. ¿Tienes que ir? No. La verdad, cuando yo estaba en Honduras, echaba mucha culpa. Echaba mucha culpa a mi mamá, que a pesar de las cosas que me pasaron, que era culpa de ella y todo. Lo entiendo, lo entiendo muy diferente, ¿me entiendes? O sea, como yo pensaba antes. Ya comprendí por qué ella se tuvo que venir, como te dije. Comprendí eso y comprendí que ella lo, lo único que quería era el bien para nosotros. Cuando mandaron la carta del asilo, eh, me sentí muy alegre, muy emocionada. No sé, saltar, gritar, <ríe> es bailar y todo, porque es algo muy, muy importante para nuestras vidas. Estar aquí, más protegidas y todo eso. Se siente raro, ¿no? Se siente como... Me siento como mal, ¿me entiendes? Porque me gustaría que lo, los cuatro estemos como, como que no tenemos esa preocupación, como que los cuatro estemos protegidos en esa manera.
tenemos como contactos en Honduras. Sí, hay muchos. Um, y ellos pueden conseguir más pruebas. Ellos me pueden conseguir fotos, videos de todo lo que ha pasado. Ahí. Sí. También es como tu testimonio, una declaración, la, una evaluación psicológica. Okay. Una evaluación psicológica, podemos demostrar a la jueza que, mira, que él fue al doctor, él tiene mucha trauma. Sí, es muy difícil porque es recordar lo, que, lo mal lo que ha pasado en tu vida. Sí. Entonces, normalmente, quieres olvidarte como estas... No, es que... Sí, es mejor olvidar lo que tienes. Uh -huh. Porque es muy difícil vivir ver cómo, cómo, cómo quedan después de que matan a otra persona. Super Exacto. Difícil. Exacto. Ahí póngame. Y el niño te va a poner su bolita. Vamos a ver qué le van a dar. Hola, abogada, ¿cómo está? Dígame. Recibí una carta que el estilo fue aprobado ¿De para quién? José Mauricio. Ay, 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 ay. ¿De verdad? De verdad, gracias a Dios, de verdad. Bendito sí. sea Dios. Empezando sí. este año y con buenas noticias, gracias al Señor, de verdad. Ah. Exacto. Sí, y entonces. También es como la gente de la oficina de asilo están trabajando. Sí, sí. Sí, pero yo, yo he estado pidiéndole mucho a Dios que, que ese caso se resuelva. Yo sé que. Yo, yo estaba esperando esta noticia, de verdad que sí. ¿Y José Mauricio está contigo? Sí, aquí está. Aquí, lo, aquí, te lo, aquí se lo paso. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Muy bien, mira, yo eres asilado. Sí. ¿Qué tú eres el asilado? Sí, aficionante. <risa> está muy alegre, está muy alegre. Gracias. Ay, no, gracias. Y, y con el caso de Fernando, abogada, este, ¿ya tiene la corte para cuándo? ¿Para cuándo es? Tengo que chequear porque estoy fuera de la oficina. Oh. Pero Ay. te aviso. ¿Ok? Ok. De verdad, muchas gracias. Y de verdad, de noticia, esa noticia ha sido la mejor noticia de este año. Qué emoción, de verdad. Estoy muy alegre, de verdad. Y dándole gracias a Dios. Gracias, dice Marco. Ok, bye. Bye. Lo para así, peligroso. Como que fuera buena troca. De trabajo, todas las cosas de trabajo. No se lo. No es eso, no que no lo hago por, porque soy un mal hermano, sino que me da gusto que ellos tengan todo. Pero no me voy porque yo quiero ver que todos mis hermanos tengan lo, lo que han soñado siempre. Yo no sé si, si usted alguna vez ha sentido algo como como siempre ser el, el último en todo. Y, y siempre me ha pasado a mí. En la escuela, en el fútbol, mis amigos, en todo. Nunca he tenido la, la oportunidad de ser el primero en algo. Yo me encierro ahí, no, no quiero ni salir. 
Todas estas semanas he tenido como otra semana que me lo puedo encerrar. No salgo. Y si salgo no siento alegría y nada.